Dit is Papa Alpha 0 Echo Tingo Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid als er een natuurramp gebeurt. Vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Goedenavond, dit is de lange uitzending van de Daily Minutes, ook bekend als PNL Del Nieuws. Dit is Papa Alpha 0 Eco Tengo Eco voor de Daily Minutes, nummer 1145 met een uitzending voor vandaag, 27 november 2017. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag enkele nieuwsberichten en een deel uit de serie over VHF-UHF-propagatie. Waarschijnlijk is deze uitzending een stuk korter dan die van de afgelopen dagen. Morgen, dinsdag 28 november, kun je kort na de Daily Minutes het ISS waarschijnlijk horen... ...die dan verbinding maakt met de school in Canada. Frequenties zoals gebruikelijk weer 145-800 in FM. Uh, de verbinding staat gepland voor een begintijd van 18.46 UTC. Dat is net na kwart voor acht dus op dinsdagavond. Na aanleiding van wat verwarrende berichten over Radio Caroline die vanaf de Ross Revenge afgelopen weekend zou uitzenden op 648 kHz, ben ik maar eens op zoek gegaan of ik erachter kon komen wat er aan de hand was. 648 kHz is de nieuwe frequentie van Radio Caroline waar ze voor het eerst legaal met een eigen zender op de middengolf zullen uitkomen. Uh, ja, de naam die de zender gebruikte, dat was Radio Caroline North. Dat Radio Caroline North is natuurlijk vreemd. En uh, ja, dat op die frequentie ook. Want ja, North zit niet helemaal daar. Maar goed, de verklaring, voor zover ik die heb kunnen achterhalen, is als volgt. Radio Caroline North is een uitzending van Radio Caroline op internet. Die live van het Ross Revenge wordt gemaakt. Deze uitzendingen worden af en toe tevens uitgezonden op de middengolffrequentie. En met de zender van Man X Radio op 1368 kHz vanaf die Isle of Man. Dit gebeurde afgelopen voorjaar ook al een keer, als ik me goed herinner. En het was in elk geval afgelopen weekend tot zondagavond 2100 uur het geval. Als test is deze uitzending van 1368 kHz dit weekend ook op 648 kHz uitgezonden. Vrij zeker vanaf de locatie in Orfordshire, waar ook de eerdere tests vandaan kwamen. Het betreft dus wel de reguliere programmering van Radio Caroline, maar in dit geval dus dat van Radio Caroline North, het internetradiostation van Radio Caroline. Ik heb begrepen dat de zender op 648 mogelijk een eigen programmering krijgt, al heb ik dat niet uit meerdere bronnen bevestigd gekregen. In deel 4 over propagatie op VHF en UHF gaan we verder over uh, sporadische E. Sporadische E is een bijzondere soort van ionosferische propagatie. De meeste propagatie op uh, VHF en UHF is troposferisch. Maar deze ionosferische propagatie die komt ook op VHF voor. Niet op UHF, maar tot aan frequenties van ongeveer 250 hertz. Op VHF is het inderdaad sporadisch, maar sporadisch E komt ook op de korte golfbanden voor. Op banden onder 20 MHz wordt deze propagatievorm vaak gemaskeerd door de vaker voorkomende vormen van F- en E-laag propagatie. Maar op bijvoorbeeld 24, 27, 28 en 29 MHz is het zeker in bepaalde seizoenen een veel voorkomende vorm van propagatie over lange afstand. Sporadisch E wijkt af van wat we op HF gewend zijn in die zin dat zonneactiviteit er niet een rol bij lijkt te spelen. Het komt voor in het zonnevlekken minimum en het zonnevlekken maximum en daartussenin. Sporadisch E komt veel voor in de periode van eind april tot eind juli, zeker begin augustus. En daarnaast in een korte periode rond de kerstdagen. Qua tijd van de dag is rond 1 uur middags zomertijd een goed moment om ernaar te luisteren. En vervolgens een wat langere periode vanaf 4 uur aan half 5 ook zomertijd. Deze periodes van verhoogd voorkomen zijn allerminst een vaststaand feit. Recent waren ook openingen in oktober en sporadisch E komt ook s'nachts voor. Over de oorsprong van sporadisch E zijn er door de jaren heen diverse theorieën opgeworpen. Momenteel lijkt een theorie over het ontstaan boven bijzonder sterke onweersgebieden een waarschijnlijke oorzaak. Maar nog niet zo heel lang geleden werd gedacht dat zeer fijn stof van meteorieten waar de aarde soms doorheen komt ook een rol speelt. Het zou overigens goed kunnen dat beide theorieën naast elkaar bestaan doordat misschien wel bijna fenomenen sporadisch E kunnen veroorzaken. Sporadisch E op bijvoorbeeld 10 meter komt vaak voor. Op 50 en 70 MHz is met name in de genoemde seizoenen een veelvuldig en in bepaalde periodes dagelijks optredend verschijnsel. Op 2 meter komt het meerdere keren per jaar voor. Doordat de signalen bij sporadisch E uitermate sterk zijn, weet je vaak niet wat je hoort. Signalen zijn onvervormd, hebben een vrij karakteristieke veding. De FM-signalen zijn dus niet ernstig verminkt. En je kunt dus meemaken dat je zeer sterke lokale repeater en eens door een Italiaanse repeater ruim wordt overstemd. Ik heb dat meerdere keren gehoord bij PI3PIR, een repeater die destijds slechts 8 kilometer bij mijn eigen antennes vandaan stond. 
wat niet zoveel mensen weten is dat sporadisch E meestal een uiterst lokaal verschijnsel is. Je kunt als het ware twee bundels van zoeklichten voorstellen die aan weerszijden langzaam over de kaars schuiven. Zit je aan de rand van de bundel, dan kun je de signalen horen, maar zijn ze niet zo sterk. Zit je in het midden en je tegenstation ook, dan zijn de signalen zeer sterk. Met wat ervaring kun je van dat fenomeen gebruik maken, doordat je kunt horen of een signaal nog steeds sterker wordt. Er komt wat geluk bij kijken, maar als je wacht op een geschikt moment, dan kun je vaak met geringe middelen een pile-up verslaan, waar ook mensen met een goede installatie en een groot centvermogen in zitten. In deel 5 gaan we nog wat dieper in op dit interessante fenomeen en we kijken naar wat bijzondere fenomenen die ook met sporadische even verband lijken te houden. Vanmiddag 13 juni 2017, om kwart over drie, was in bepaalde delen van Europa de band op twee meter voor sporadische E open. Onder andere werd er vanuit Westelijke Sahara in Noord-Afrika naar Rusland gewerkt. Ook was het mogelijk vanuit Scandinavië naar Rusland te werken en ook vanuit Duitsland en nog een aantal andere landen. In gisteren was er ook zo'n opening, allemaal op twee meter dus. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om half elf ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x, xdvme Dat is ook te vinden rechts boven aan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobby Fonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1146 met een uitzending van vandaag 28 november 2017. Dit is Burton van Dinsdag. Niet lachen, het volgende is me nog niet vaak overkomen, maar ik had de opnameknop slechts één keer ingedrukt op, de, op het opnameapparaat dat ik heb. En dat betekent dat ik, dat ik de hele uitzending die ik nagenoeg foutloos had ingesproken, niet heb opgenomen. <laughs> Vandaag is er een deel over geheime elektronica, een niet zo heel lang deel, en verder een deel uit de serie over propagatie op VHF en UHF. Net als van de week maak ik nog een keer reclame voor het Daily Minutes chatkanaal. Op www.pnl.ete.nl kun je vinden hoe je daar kunt meechatten. Ook meeluisteraars zonder amateurregistratie zijn daar welkom. En je kunt op verschillende manieren meedoen. Uh, dat kan zowel via IRC, ook in de internetbrowser, als uh, via Mattermost. Uh, dat is van hobbyscope.nl en die is ook bereikbaar via Hamnet. Uh, nog even trouwens een herinnering. Vanavond om kwart voor zeven is het, uh, dat is dadelijk al, hè? het ISS is waarschijnlijk hoorbaar op 145 800. Um, ze maken verbinding met een school in Canada. Later op de avond is er weer de D-star ronde op de verschillende repeaters door het land. En uh, via DMR, volgens mij ook via Fusion. En die kun je ook beluisteren via de website van Papa Delta 4 Foxtrot Mike Juliet, pd4fmj.nl. Als je daar op D-star player drukt, dat is een tapje rechtsbovenaan meestal. Uh, vanavond vanaf half negen dus. Ja, dit is deel 6 van de serie over geheime elektronica. We waren gebleven bij de Fialka, een Russische opvolger van de Enigma encryptiemachine uit de Tweede Wereldoorlog. Fialka had geen 26 mogelijkheden op de cilinders, maar mede vanwege het in Rusland gebruikte Cyrillisch alfabet 30 mogelijkheden. Daarnaast had het apparaat 10 cilinders tegen de Enigma 3. En hij had daarmee, als ik me goed herinner, iets van 500 miljoen verschillende mogelijkheden. Maar het kan ook 500 miljard geweest zijn, het waren er veel. Ik zeg steeds encryptiemachines, want dat waren het ook echt. Net als een telingsmachine uit die tijd dat was en ook de schrijfmachine. De Fialka die bleef geheim tot 2005. Daarvoor was ze met name in het Westen zo goed als niets over het apparaat bekend. De Fialka had een ponsbandlezer en ponsbandmaker, net als veel telingsen dat hadden. Maar daarnaast had hij een ponskaartlezer. Het apparaat werkte op 24 volt gelijkspanning, maar hij werd geleverd met een voeding die werkte van 100 tot 250 volt op netfrequenties van 50 tot 400 hertz. Er zijn minstens twee versies van het apparaat bekend, de M125MN en de M125-3MN. De gewone versie die had een typeel dat Latijnse en Cyrillische letters aankon. De M125-3MN had, had afzonderlijke typielen voor Latijns en Cyrillisch. Uh, even overnieuw, de M125-3MN had afzonderlijke typielen voor Latijns en Cyrillisch. Uh, de drie versie kende drie modi, letters met enkel shift, letters met dubbele shift en symbolen. En uh, eentje met alleen cijfers voor gebruik met codeboeken en om numerieke cijfers meervoudig te versleutelen. Voor de Fialka bestond er een dagelijks sleutelboek, een bericht sleutelboek en een bericht ideeboek. Dat laatste dat was voor verkeer in één richting, zeg maar broadcast. Het dagelijkse sleutelboek bevatte voor een maand een dagelijkse sleutels. Een dagelijkse sleutel die bestond verder uit een sleuteltabel in het Cyrillisch en een bijbehorende ponskaart. Voor de ontwikkeling van de Fialka hadden de Russen goed gekeken naar een Zwitsers product, de Nema, die echter slechts vijf cilinders had en niet over een ponskaart eenheid beschikte. 
Zoals vaak in de Koude Oorlog beschikten beide partijen aan de weerszijde van het ijzeren gordijn over vergelijkbaar sterke apparatuur. De Fialka was in de meeste opzichten vergelijkbaar met de KL-7 encryptiemachine van de Amerikanen. De TSEC KL-7 was de opvolger van het eerder genoemde Amerikaanse Singerba systeem uit de Tweede Wereldoorlog. Het systeem waarvan geen voorbeelden bekend waren dat het ooit gekraakt was. De volgende keer gaan we verder in op dit Amerikaanse systeem, de KL-7 uit de jaren 50. Deel 6 van de serie over propagatie op VHF en UHF is oorspronkelijk van 16 juni van dit jaar, midden in het sporadische E-seizoen dus. Ja, dan nu een iets wat bijzonder deel 6 over propagatie op VHF en UHF. Ik had het in deel 4 en 5 over hoe dat met sporadische E werkt. Dat je als het ware twee zoeklichten hebt die langzaam over de kaart van het aardoppervlak voortbewegen. Afgelopen middag was op twee meter goed te horen hoe dat in zijn werk gaat. De band was wagenwijd open, met name in oostelijke richting, waarbij de signalen uit Rusland soms de S-meter strak in de rechterhoek deden belanden. De hierna volgende opname van een Roemeens station is afgelopen middag, vrijdagmiddag 16 juni 2017, dus door mijzelf gemaakt met mijn FT817, gewoon op een kwart golf sprietje binnenshuis, dus niks dure antenne installatie ofzo. Dit was rond half drie zomertijd op 144.295 MHz. Let bij het luisteren vooral op het opzwiepen in signaalsterkte van het Roemeense station. Kennelijk kwam ik daarbij mooi in de denkbeeldige zoeklichtbundel terecht. Fragment duurt krap twee minuten en er is niet in geknipt. Het bibberige geluid van de lokale stations komt waarschijnlijk door backscatter. Wat je hoort is interferentie tussen het directe signaal over de grond en het via de ionosfeer teruggekaaste signaal van hetzelfde station, zoals dat hier ook binnenkomt. Een prachtige, behoorlijk langdurende opening vanmiddag dus, met verbinding over duizenden kilometers via sporadisch E op 2 meter. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om half elf ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x, Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scoop Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1147 met een uitzending voor vandaag 29 november 2017. Dus het bulletin van woensdag. Vandaag een niet zo lange Daily Minutes met een aflevering van de serie over propagatie op VHF en UHF. Gisteren zou het ISS te horen zijn geweest. Ik heb nog geen mensen gesproken die het ruimtestation hebben ontvangen. Voor de SSTV-liefhebbers is er nog meer ISS-nieuws. Tussen 5 december 1500 uur UTC en 6 december 0900 UTC zullen de Russische kosmonauten in het ISS weer meerdere SSTV-afbeeldingen uitzenden. Ontvangstapparatuur die je kunt gebruiken is vergelijkbaar met die zoals voor de SSTV-beelden bij de Daily Minutes in het verleden. Een smartphone doet het dus ook al met een portofoon. SSTV vanuit het ISS dus op 5 en 6 december. Komen we nu toe aan deel 7 van de serie over propagatie op VHF en UHF. Ja, vandaag deel 7 dus over VHF en UHF propagatie. Ik begin met nog twee dingen over sporadische E die niet onvermeld moeten blijven. 
Volgens mij zei ik het vorige week in een nagesprek, maar dat kan ook in de uitzending geweest zijn. Bij sporadisch E verandert, net als op de korte golf ook wel voorkomt, voortdurend de polarisatie van het signaal. Het is dus niet zo dat iedereen horizontaal gepolariseerd zit en zo blijft. Bij het turbulente reis door de ionosfeer wordt bij sporadisch E ook de polarisatie veranderd. Je hebt er dus voordeel van als je met circulaire polarisatie werkt of zelfs met verticaal en horizontaal tegelijk. Een ander aspect is dat het seizoen waarin sporadisch E veel voorkomt op het zuidelijk halfrond zes maanden verschilt met dat op het noordelijk halfrond. Dat is ook wel logisch als je bedenkt dat het in het voorjaar en de zomer voorkomt. Na sporadische E bestaat er ook equatoriale E-skip. Volgens mij is dat hetzelfde als trans-equatoriale propagatie, oftewel TEP, bijvoorbeeld op 2 meter. Dit betreft verbindingen over de Evenaar dus. In tegenstelling tot sporadische E is dit een propagatie die in de betreffende regio's overdag vaak voorkomt. Tussen stations ongeveer 10 breedtegraden aan weerszijden van de Evenaar. Meest midden op de dag of in het midden van de middag. Aan het eind van de lente, begin zomer en in mindere mate ook begin van de winter, komt de propagatievorm ook op andere breedtegraden voor. Typische afstanden met TEP zijn 2500 tot 5000 kilometer en dus altijd over de Evenaar in noord richting of andersom. De propagatie heeft te maken met wat we eerder bij korte golfpropagatie hebben besproken, namelijk dat de maximale ionisatie van de ionosfeer niet plaatsvindt bij de Evenaar zelf, maar 10 tot 20 graden ten noorden en ten zuiden van de Evenaar. Het gaat daarbij niet om de aardrijkskundige evenaar, maar de magnetische evenaar die tussen de magnetische Noord- en Zuidpool inloopt. Door die hogere graad van ionisatie stijgt de maximum usable frequency, oftewel MUF, naar veel hogere frequenties dan elders. Het verschijnsel wordt veroorzaakt door een combinatie van de elektrische en magnetische velden die er zijn. Het is overigens wel zo dat de grootste productie van ionisatie van de ionosferische lagen plaatsvindt bij de geografische evenaar. De straling van de zon is daar immer sterker, maar onder invloed van de genoemde magnetische en elektrische velden verplaatsen de geoniseerde deeltjes zich naar een andere breedtegraad ten opzichte van de magnetische evenaar, zodat de concentratie daar uiteindelijk groter is. Deze ionisatie start meteen na zonsopgang, net als op de korte golf, en halverwege de middag is de concentratie op de gordels tussen 10 en 20 graden boven en onder de aardmagnetische evenaar dus het grootst waarbij na zonsondergang de gordels van ionisatie weer verdwijnen, zodat dat ionen en elektronen weer recombineren. Er bestaat verder nog een tweede vorm van TEP, hierover is veel minder bekend. Deze vorm treedt meestal op tussen 7 en 11 uur s'avonds lokale tijd en kan frequenties betreffen zo hoog als 450 MHz. Het zou een equatoriale vorm van spread-F-communicatie kunnen betreffen, een propagatievorm die we bij de delen over korte golfpropagatie hebben overgeslagen. Deze laatste vorm van TEP gaat gepaard met een snelle veling, doppelschift en aanzienlijke vervorming op het audio. Ten slotte gaan we nog even in op een zeer zeldzaam verschijnsel. Een heel zeldzaam verschijnsel betreft E-skip over de polen. Het is een propagatiesoort enigszins vergelijkbaar met TEP, alleen betreft het hier stations niet aan weerszijden van de Evenaar, maar aan weerszijden van de polen in arctische regio's. Net als bij sporadische E treedt deze propagatievorm evenveel op, zowel in het zonnevlekken minimum als het zonnevlekken maximum. Ideetje van Wokka Wokka. Nu volgt weer een reclamebericht vermomd als nieuws. Nee, net andersom natuurlijk. De mannen en vrouwen achter Wokka Wokka hebben als zoals bekend allemaal een wetenschappelijke achtergrond. Ze zijn bijvoorbeeld in de wetenschap dat er met elektronica geld verdiend kan worden. Maar de zaken. Wokka Wokka wilde eerst een wegwerpportefeuilleantenne introduceren. Maar wat heb je eraan als je hem moet wegwerpen? In plaats daarvan ziet de snoepgoedantenne eruit als een gewone portefeuilleantenne. Hij is echter gemaakt van geleidend glucose en heeft de smaak van een zuurstok op de kermis. De antenne die voor eenmalig gebruik bedoeld is, voldoet op de SMA connector na volledig aan de voedsel- en warenwet. En er zit een handige breukrand op, zodat je de connector na eenmalig gebruik eenvoudig van de zuurstok kunt afbreken. Een ander uniek product dat Wokka Wokka op de dag voor de radioamateur zal introduceren is de handmicrofoon met ingebouwd elektrisch scheerapparaat. Ja, u hoort het goed. Dit product richt zich met zijn handige dubbelgebruik niet alleen op de zendamateurmarkt, maar ook veel breder. Als je hier de auto voor de stoplichten staat te scheren, dan loop je ook als niet centamateur al snel het risico dat je een bekeuring krijgt. Dat kan hoog oplopen, je bent zomaar 120 euro kwijt als het al niet meer is. Het gebruik van de amateur of 27MC microfoon is echter in de auto altijd toegestaan. Zo kan iedereen zich dus weer met een gerust hart achter het stuur scheren. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om half elf ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x, xdvme Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alfa 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen.
De Daily Minutes kwam tot stand, mede dankzij de stichting Scoop Hobby Fonds. Dit is papa Alfa 0 Eco Tingo Eco voor de Daily Minutes nummer 1148 met een uitzending voor vandaag 30 november 2017. Dit is het bulletin van donderdag. Vandaag heb ik een beetje een probleem. Ik dacht dat ik een deel 8 had van de serie over propagatie op VHF en UHF. Die stond ook in mijn lijstje. Maar om vijf over half zeven kom ik er dus achter dat die aflevering niet bestaat. Het wordt daardoor een vrij korte aflevering van de Daily Minutes. Waar het niet dat Jurgen O&3JVB mij uit de brand hielp gisteren al. Onwetend van hiervan. Maar hij hielp me in elk geval er een flink aantal fragmenten te sturen van de communicatie van het ISS eergisteren. Ik heb niet alles beluisterd, maar ik heb het maar gewoon erin gemonteerd. Je hoort uiteraard het grondstation in Canada niet. Die pauzes die zijn eruit gehaald. En om de doorgangen van elkaar te scheiden zit daar een zacht piepje. Eergisteren dus vanaf kwart voor acht op 145 800. Het International Space Station.
Deze inmiddels zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om half elf ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x xdvme Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending in www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alfa 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobby Fonds. Dit is Papa Alfa 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1149 met een uitzending voor vandaag 1 december 2017. Dat is het beeld van vrijdag. Aan het begin van deze weer iets langere uitzending van de Daily Minutes heb ik een nieuwtje over DX dit weekend. Verder is er een item over Radio Caroline. Aan het eind van de uitzending herhaal ik een item van 18 oktober over veiligheid in de amateurcheck. Geen onbelangrijk onderwerp, maar waaraan bij het maken van het onderwerp ook de nodige zorg moet worden besteed. Ik ben van plan om daar binnenkort enkele nieuwe afleveringen over te maken die dan waarschijnlijk worden afgewisseld met de serie over geheime elektronica. Tijd dus om je eens af te vragen hoe heb jij de veiligheid in je amateurcheck voor elkaar... Ik heb nog een DX nieuwtje voor dit weekend. Iemand tipte mij dat dit weekend Tango Zulu 0 Papa Delta 0 Fox QRV zal zijn op 14195 plus minus QRM. Het station zal in het komende weekend tussen 1500 en 1700 UTC richting Nederland roepen en luisteren. Op zondagavond zal het station QRV zijn op 7095 ook plus minus QRM tussen 1900 en 20 uur UTC. Tengo Sulu is de prefix van Mali, dat is het land net onder de Afrikaanse Sahara waar momenteel de Minisma-missie van het Nederlandse leger plaatsvindt. In het hele weekend dus op 14195 tussen 1500 en 1700 UTC en op zondagavond op 7095 tussen 1900 en 20 uur UTC. Radio Caroline die bedankt op haar website iedereen die rapporten heeft gestuurd. We zijn letterlijk overspoeld met rapporten en zullen proberen iedereen om, die om een antwoord heeft gevraagd een reactie te sturen. Dit kan echter wel even duren. Uh, al dus Radio Caroline dus. Onze beste rapporten tot nu toe zijn van enthousiaste de X'ers in Finland en Italië. Hoewel er één bericht uit Japan kwam van een luisteraar die via een online receiver uh, werkte. En die ontvanger die was dus wel veel dichter bij ons. Hoewel we alle rapporten waarderen en de opwinding van de X'ers begrijpen... zijn de rapporten van binnen ons lokale doelgebied... waarbij iedereen uitstekende ontvangst meldde op verschillende soorten radio's... voor ons het belangrijkst. Opmerkingen zoals geen veling tijdens het passeren van bruggen op de A12 zijn zeer informatief. Evenals het signaal is goed genoeg in mijn keuken om mijn vrouw de radio niet te laten uitschakelen. Een paar opmerkingen die lijken vaker voor te komen. We zullen proberen om hier een antwoord op te geven. Het is goed om te weten dat onze luisteraars voldoende kennis en interesse hebben om deze zaken om onder onze aandacht te brengen. Frequentie nauwkeurigheid. Ja, we zitten met de zender ongeveer 3 hertz te laag op 647.997. Hoewel onze zender volledig is getest en ingeregeld voordat deze naar de zenderlocatie werd verzonden, was de frequentie om de een of andere reden toen de zaak eenmaal geïnstalleerd was enigszins te laag. Het was weliswaar optimaal afgeregeld, maar we waarderen de behoefte om nog nauwkeuriger op het kanaal te zitten. We zullen hier aan te zijn de tijd nog aandacht besteden, maar de Ofcom en UTU limiet die is 10 hertz, dus we voldoen ruimschoots aan de vereiste specificaties. Ja, en dan audioprocessing. Bedankt voor alle opmerkingen hierover, al dus Radio Caroline dus nog steeds. Rapporten variëren van de beste AM audio die ik ooit gehoord heb, tot aan erg vermoeiend na een paar minuten om naar te luisteren. Hoewel we onze permanente audioprocessor gebruiken, gebruiken we momenteel een tijdelijke programmafeed van de zendersite of voor de zendersite. Zodra we de permanente verbinding hebben met onze hoofdstudio, zullen we de processing zorgvuldig aanpassen. De meest voorkomende opmerking is dat de bas een beetje licht is en de hoge tonen een beetje verpletterd worden. We zullen dit bespreken zodra we over een feed van goede kwaliteit beschikken om het beste compromis te vinden dat geschikt is voor de vele verschillende radio's die in gebruik zijn. Tot zover Radio Caroline. De tekst gaat verder nog in op uh, audiobandbreedte. Het audio is bij de uitzending tot 7 kHz, wat tegenwoordig is toegestaan. En uh, over het weekend dat er werd uitgezonden, waren de, de, dat is het weekend van uh, het meest recente weekend. Ik ben vergeten mijn tekst de datum erbij te noteren, want dat is, dacht ik, 22. Uh, maar in ieder geval, er waren de sterkste rapporten bij veel mensen, zoals ze schreven, wat minder. En niet duidelijk was wat de oorzaak daarvan was, volgens Radio Caroline. In hetzelfde weekend waren de uitzendingen weliswaar afkomstig van het schip. Dat wil zeggen, ze werden in de studio op het schip gemaakt, maar uitgezonden op 6,4,8 kHz werden ze echter vanaf dezelfde locatie als de eerdere uitzendingen. Het artikel hierover is op de Radio Caroline site uh, te lezen. Dat is nog langer en het is in het Engels en het is te vinden op www.radiocaroline.co.uk. Vanavond is het trouwens weer de lange uitzending van de Daily Minutes vanaf 22 uur 30 op PI3 UTR. 
vandaag de pilot van een nieuwe serie die ik na de serie over onderwater communiceren ga uitzenden. Dat is een serie over veiligheid in de amateurcheck. Gisteren stond er een artikel in het Algemeen Dagblad over het alsmaar toenemen van het aantal branden dat door oplaadbare batterijen, CQ accu's, ontstaat. Als voorbeeld wordt het brandweerkorps Hagelanden genoemd, waar er vijf jaar geleden in die regio maar twee keer per jaar een melding binnenkwam over een accubrand. Tegenwoordig is dat niet twee keer per jaar, maar twee keer per week. In amateurapparatuur zitten vaak accu's, net als in drones, maar ook in, in de check gebruikte laptops, tablets, smartphones... Zeker met de komst van de goedkope Chinese portofoons is dat aantal nog flink toegenomen. En niet alle Chinese apparaten zijn voorzien van veilige accu's of veilige laders. Hoewel in de meeste gevallen de apparatuur zo veilig is dat brand in accu's niet te min een zeldzaam fenomeen is. De spectaculaire toename in het aantal meldingen wordt dan ook vooral veroorzaakt door een toename van het gebruik van accu's. En daarnaast door de toename van de opslagcapaciteit, want veel energie bij weinig ruimte geeft een grotere kans op oververritting. Hier een stukje uit het AD-artikel van gisteren. Kijk eens wat je daar hebt. Levensgevaarlijk, zo waarschuwde een brandweerman vorige week maandag een politieagent. Bij de waren bij een brand in Den Haag die ontstaan was door de accu van een hoverboord. De agent laadde zijn telefoon op met een powerbank. Beide apparaatjes zaten in zijn borstzak. Als je daar iemand een klap op geeft, dan kan er een levensgevaarlijke steekvlam ontstaan, legt René Verboom uit. Verboom is een van de drie experts bij de brandweer Haaglanden gespecialiseerd in het bestrijden van vuur en energieopslag. De agent schrok en haalde meteen het stekkertje uit zijn telefoon. Het is echt meer dan alleen een denkbeeldige kans dat dit gebeurt, zegt Verboom. In een lithium-ion batterij van een powerbank zit heel veel energie opgeslagen in een kleine ruimte. Veel van die dingen zijn niet van bijster goede kwaliteit. Door een klap kan er een beschadiging ontstaan. Het wordt van binnen dan steeds warmer tot er gassen ontsnappen en er een steek van ontstaat. Hartstikke gevaarlijk. Tot zover de letterlijke weergave van het artikel uit het AD. Brandweer Haaglanden is al jaren bezig met het vergaren van kennis hoe die branden het best kunnen worden geblust. Het gaat erbij niet alleen over kleine accupakketten. De accu's in powerbanks, hoverboards en elektrische fietsen worden daarbij nog als klein beschouwd. De echt grote pakketten die zitten in elektrische auto's. Het korps Haaglanden is bij die grote accu's een van de voorlopers voor wat betreft kennis. Enkele jaren geleden vloog bij Baren en Lage Vuurse een Tesla uit de bocht. Die vloog in brand en de brandweer durfde hem vervolgens niet te blussen, omdat ze niet wisten hoe ze dat moesten doen. Kon je zo'n groot accupakket met water blussen en hoe zat het met elektrische schokken? Experts van het Korps Haaglanden gingen vervolgens bij de fabriek van Tesla op bezoek voor het bespreken hoe ze moesten handelen als het misging. Eerder waren ze al bij BMW en Nissan voor hetzelfde. De rest van de brandweerkorpsen volgt overigens qua kennis snel. René Verboom van het Korps Haaglanden begon doordat hij naast brandweerman nogal in het milieu geïnteresseerd is. Zo ontstond een interesse in wat je als brandweerman of vrouw moet doen bij zaken als zonnepanelen, zonneboilers en natuurlijk elektrische auto's en fietsen. De benaderde autofabrikanten stonden niet te springen om hun kennis met de brandbestrijders te delen uit angst dat concurrentiegevoelige informatie via de brandweer weer bij andere fabrikanten terecht zou komen. Brand in een accupakket van een elektrische auto vergt een totaal andere aanpak dan de brandweer gewend is. In tegenstelling tot zaken als consumentenelektronica en elektrische fietsen moeten de accupakketten in auto's aan vrij extreme eisen voldoen. Ze zijn dus uiterst veilig, maar er gaan in de praktijk natuurlijk wel dingen mis. De accu's blijken gewoon met water geblust te worden, alleen is er wel extreem veel water nodig. Een tankauto spuit, dat is een brandweerwagen dus die bluswater meeneemt, die heeft zo'n 5000 liter bij zich. Voor het blussen van een elektrische auto is minstens 10.000 liter water nodig. In de toekomst komen er nog veel meer accu-toepassingen aan. Het artikel in AD noemt als voorbeeld het initiatief van Eneco dat Crowdnet heet, waarbij energie van zonnepanelen wordt opgeslagen in een groot accupakket bij de mensen thuis. Het artikel geeft ook nog een aantal tips die voor zendamateurs zeker relevant zijn, zo niet belangrijk. De eerste tip is voor een wasdroger of een vaatwasser geldt dat je erbij moet blijven. Voor het opladen van een powerbank of ander elektrisch apparaat geldt dat dus ook. Blijf erbij zodat je meteen kunt ingrijpen als er wat misgaat. De tweede tip is leg de accu van een oplader onder een rookmelder. Zo ben je meteen gewaarschuwd als hij vlam vat. Vind ik wel een goede. De meeste van mijn tafelladers die staan inderdaad onder een rookmelder. Ja, verder is het niet bij iedereen gebruikelijk, maar lees de handleiding erop na of er iets over opladen in staat. Dingen die je wel of niet moet doen, de correcte spanning, etc. Verder gebruik de originele laders die bij het product geleverd zijn. En neem geen risico met goedkope laders van bijvoorbeeld Chinese webshops. Die kunnen niet aan de eisen voldoen, maar ook gevaarlijk zijn. Daarnaast kunnen ze storing geven. Overigens is het goed om ook wat blusmiddelen in of nabij de check te hebben. 
Ik heb zelf een paar maanden geleden een blusdeken gekocht, ook handig voor katten. Lange tijd had ik meerdere poederblussers in mijn huis. Ik was in de veronderstelling dat die elektronica ontzien, maar dat is beslist niet het geval. Uh, een poederblusser die kan zelfs na maanden nog uh, te, ja, een apparaat wat onbeschadigd lijkt gebleven uh, problemen veroorzaken. Doordat het blijft uh, dooretsen uh, vanwege het zoutgehalte. Voor elektronica moet je dus schuimblussers hebben. En ik heb zelf in augustus een paar hele grote schuimblussers gekocht. Die dingen zijn absoluut niet duur. Het is een van de weinige goederen die je koopt in de hoop dat je ze nooit gebruikt. Binnenkort dus meer over het onderwerp veiligheid. Bronvermelding. Een flink deel van het artikel is dus geïnspireerd door het voornoemde AD-artikel. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om half elf ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x, xdvme Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobby Fonds. En microfoon naar retour. Amateur Radio Newsline Report number 2092 with a release date of Friday, December 1st, 2017 to follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. Skywarn Recognition Day celebrates amateur response to weather. NASA prepares for a year of marking milestones and here come those Santa nets. All this and more as Amateur Radio Newsline Report 2092 comes your way right now. From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's first independent on-the-air news and bulletin service. Now, reporting from Wadsworth, Ohio, here's Stefan Kenford, N8WB. As we reach the end of a particularly challenging hurricane season in the U.S., Skywarn Recognition Day on December 2nd takes on particular significance. The event shows just how valuable hams are to the National Weather Service. Here's broadcast meteorologist Bobby Best, WX4ALA, with that story. Many people in both the general public and more than you might expect in the amateur radio community do not realize just how valuable NWS trained Skywarn spotters, especially those that are amateur radio operators, are to the warning process at the local National Weather Service offices level. Recently, I spoke with Clay Barnes, a former amateur radio operator that allowed his license to expire. He has learned just how valuable both NWS trained Skywarn spotters are in the field to the National Weather Service. He especially saw this, sadly, for the first time firsthand six years ago when a powerful EF4 tornado tracked literally miles from his own home north of Birmingham, Alabama. Clay, tell us how do you see the need for more NWS Skywarn trained eyes in the field and specifically what made you choose to go back from scratch getting your expired amateur radio license back, please? Uh, honestly, the total devastation that Alabama took during the generational tornado outbreak on April the 27th, 2011, and how we saw firsthand how that not only had power outages across the state, but also the severe devastation that also knocked out emergency repeaters for law enforcement, fire and rescue, EMS, just to name a few, and the quickest of restoring communications was through emergency agencies cooperating with members of amateur radio. Now, there's no doubt in my mind that were it not for ham radio that day, uh, Alabama would have seen more deaths. It was safer after that day. Uh, that's when I began to reconsider retaking the test and getting my ham license back so that uh, I could be of uh, emergency communications assistance to friends, family, and neighbors. If you're a ham radio operator that's let your license expire or a non-ham that's interested in how you can be of great support to your community during times of crisis like during weather outbreaks that fall under the skywarn umbrella of amateur radio operators, contact an amateur radio club near you today. Reporting from Gardendale, Alabama for Amateur Radio Newsline, I'm Bobby Best, WX4ALA. Our favorite ham radio stories this time of year are about the magic of Santa nets. Our first story comes from Kevin Trotman, N5PRE. As any kid will tell you, the best kind of Santa is the one who doesn't make you wait until December 25th, right? Well, we've got one Santa who's already here. The nightly Santa net went on the air on Friday, the 24th of November, and will be available every night at 7.30 p.m. Central Time through Christmas Eve. The tradition is into its 12th year and is operated by the 3916 nets, the Rag Chew crew, the tailgaters, and the freewheelers. The pre-net check-ins begin nightly at 7.15 p.m. Central Time and are also accepted on the Santa Nets Facebook page. Find Santa each night on 3.916 MHz. No milk and cookies needed, but don't be on the naughty list. 
Please observe all FCC rules regarding third-party traffic. For Amateur Radio Newsline in Aiken, South Carolina, I'm Kevin Trotman, N5PRE. Looks like there's also a new Santa in town as we hear from Karen Eve Murray, KD2GUT. Like department store Santas and even sidewalk Santas, amateur radio Santas will soon be out there. These much-loved seasonal celebrities bring extra magic to an already enchanted medium. One of the newest special event Santas, N0P, comes to us from the Park County Radio Club in Colorado. This Santa is giving the gift of radio. And like the terrestrial Santa, this radio Santa seems to be everywhere. We could do it through Echolink. We have All Star available. We have, for our local, we have our, our VHF and UHF frequencies available, as well as HF and the DMR channel on uh, uh, Top Group 3100. USA. That was Dan Kern, W0DFU, who said club volunteers will be suiting up as the bearded superstar and his wife starting December 10th. They will be taking calls on 20 and 40 meters as well as digital modes such as PSK 31 and Mrs. Claus will be reachable through DMR. Best of all, even kids who are in hospitals or are hearing impaired, can talk to Santa on the radio, too. So we're also offering the ability to communicate uh, via text and email, but and it, w- it wouldn't be our standard format using the computer. We would be sending those texts and emails through our radio via APRS. We thought with the hearing impaired, that would be a neat way to, to get to be able to still understand that they're on ham radio, and that would might also promote a ham radio where they could they might not, may not be aware that they could go digital in a packet or PSK31 and still be on ham radio. This club is spreading goodwill and good cheer along with the good word about amateur radio, that it's a holiday gift that's accessible to everyone and can be enjoyed all year round, not just in a rag chew with Santa. For times, frequencies, and other operating details through Christmas Eve, Visit N0P's page on QRZ. Reporting for Amateur Radio Newsline, I'm Karen Eve Murray, KD2GUT. Our occasional series, Nets of Note, returns this week with a look at a group of amateurs who are less about rag chewing and more about mobile stations on the move. Here's Neil Rapp, WB9VPG. This week, we feature a long-standing net on 7.251. South Cars is one net of a family of nets that is intended for mobile stations. I had a chance to talk to the net manager, Rick Hatalski, in D4Z, about the focus of the net. We work on a list of check-ins, which a lot of people aren't familiar with. We take the suffix only of the call and establish a list and go down one at a time. Mobiles always have priority, kind of catered to uh, uh, mobiles and QRP stations uh, because mobiles generally uh, are in a predicament. Uh, they, on the way to work, they get there, uh, they go tunnels. So I think they should have priority. And on all the cars, nets, mobiles have priority. The net has been on for 51 years and has changed to accommodate more people. We find ourselves to be a very busy net. We try not to rag chew a lot because we have a real lot of customers. We used to be more of a rag chew. We'd have a lot more time to talk. But with the uh, with the traffic we have, we try and cut it short and please everybody. And we really, really have a lot of check-ins, probably more than most nets. Aside from mobiles and the occasional emergency, the net has also been a gathering place. Well, I think uh, we're a little unique in the fact that we really dwell on uh, helping out people, especially shut-ins. Uh, we tend to be an older net, kind of an old codger net. We really like uh, young people. We know that uh, young people are crucial. So we'd really like to have more young people. But the nature of our net, we have a lot of shut-ins and handicapped people who check in with us. Some of them check in all five sessions every day, seven days a week. So we really take pride on trying to make people who are shut-ins and handicapped uh, have a place to go on amateur radio where everybody's friendly and we're, we're more of a, of, a, of a friendly net trying to help other amateur radio operators. That's kind of our goal. And South Cars even knows how to party. We have luncheons, get-togethers. 
we generally have things that like the Golden Corral and, and restaurants like that, where we have a, a free tailgate for uh, people to buy, sell, and trade ham gear. Then we usually go into the restaurants and have a nice meal. We do this several times a year. We have a picnic in the mountains of North Georgia once a year. So uh, we have a lot of fun. We have a lot of good fellowship on South Cars. You can find South Cars on 7.251 and online at southcars.com. With this week's Net of Note, I'm Neil Rapp, WB9VPG, reporting for Amateur Radio Newsline. Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the North Coast Amateur Radio Club's K8SCI repeater in Brunswick, Ohio, on Sundays at 9 p.m. during the weekly Infonet. So who's staying after school these days? The U.S. Education Committee of Amateur Radio on the International Space Station. But they're not in detention. Jim Damron, N8TMW, explains. The International Space Station is many things, but to educators and ham radio operators, it's first and foremost a learning tool. Now the program has added the power of teachers from the elementary through college level around the country to advise heiress and one another of new ways to inspire kids about space, about technology, and yes, about radio. They're part of a new committee, says Eris Secretary Rosalie White, K1STO. Ham Radio is front and center because we want these teachers who have experienced using amateur radio in the classroom from maybe just now and then to almost every week to be able to say, well, this program worked for me this year. Two years ago, I had a problem with this program. Uh, so to me, amateur radio is front and center. I mean, you know, STEM is in, very important and you can't go into a school and say, I want to do amateur radio. But I've always pictured the ARIS program as a friendly, high-tech a way to get kids inspired toward amateur radio and science both. And, and it's a win-win for everyone. Rosalie said the committee lets teachers do what they do best, teach, while tying in parts of their existing curriculum to the space program and firing up students' imaginations. Who better than educators to tell ARIS what can interest K-12 through students and even through college to, to interest them in amateur radio and science, technology, engineering, and math, and what better than talking to an astronaut via amateur radio to inspire K-12 and even college. And so that's why the committee, we want educators to tell us what's on their mind, what they think would work in the classroom, what they think kids are interested in. The program has already facilitated more than 1,130 amateur radio contacts between students and astronauts. With the addition of this committee, the program hopes to connect these same students to a bright future, too. For Amateur Radio Newsline, I'm Jim Dameron, NATMW. The U.S. Space Agency has big plans to celebrate its milestones via ham radio. Here's Paul Brown, WD9GCO. On Monday, the 11th of December, NASA has scheduled a launch for an adventure that is going to take the better part of a year to complete. This event involves radios, not rockets. NASA on the Air, or NOTA, is the year-long celebration of a variety of NASA milestones. Special event stations operated by ham radio clubs located at different NASA centers will be on the air marking such milestones as the agency's 60th anniversary, the 50-year anniversary of the first manned orbit around the moon, and two decades since the International Space Station's first elements entered low Earth orbit. Even though most of the events happen next year, mark your December calendars now. NOTA kicks off on the 11th of December, the 45th anniversary of the day Apollo 17 touched down on the lunar surface. 
It was the last of the agency's manned moon landings. Successful contacts for all events will be sent commemorative QSL cards. HAMS can also expect to receive special certificates noting each NASA club station contacted, as well as where and in what mode. There will be a scoring system with points awarded for each band and mode. Whether it's phone, digital, or CW, or even satellite or meteor scatter. And it goes without saying that contacts with amateur radio aboard the International Space Station definitely count. For Amateur Radio Newsline, I'm Paul Brown, WD9GCO. Disabled amateurs around the world are in the spotlight again as we hear from Jeremy Boot, G4NJH. With the United Nations declaring Sunday the 3rd of December to be the International Day of Persons with Disabilities, Amateur radio groups in IARU Region 1 have made a special effort again this year to showcase what radio can do for the disabled. Hams in Switzerland, Tanzania and Norway have signed on to be on the air, as well as Hams in Bosnia and Herzegovina. Club station E71AVW is to give special opportunities to members of the local club in Bosnia and Herzegovina who are blind and disabled, and a commemorative QSL card will be sent to hams who established contact on that day. Amateurs in Russia, who have been steady participants in the annual event, have planned to operate from two QTHs from the club station Radio Anna RA5R, an association of young disabled amateurs, and from the Tambov QTH of Vladimir Gerasimov RA3RDT. The amateurs are devoting several days to the operation and are using the call sign R17IPHA from the 1st to the 5th of December. The annual recognition day is set aside to acknowledge the rights and strengths of individuals around the world who are disabled. It was created in 1992 by the UN's General Assembly. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Bucci for NJH. The Holy Land DX Group will be operating a special event station from the Shvita National Park in Israel from Friday, December 22nd through noontime on December 24th. They will be using the call sign 4X0XMAS, and hams can listen for them on SSB and using CW on the WWFF frequencies. This will be the first time for an operation from this QTH. During the Christianity on the Air event, December 22nd through the 24th, the station will also participate for the HOCOTA award. Send QSLs via LOTW and EQSL. The park is considered a World Heritage Site by the UNESCO World Heritage Committee. Be listening for Fawaz A92AA operating as 5T1A from Mauritius until December 20th. Listen for him on all bands using SSB and FT8. He plans a short break to join the 5T5TI de-expedition team between December 1st and 7th. Send QSLs via A92AA. A team of operators including Massimo, HP1MAC, Ricardo, HP1RIS, and Gianni, HP1YLS, will be active between January 6th and 9th as H91IT from Tobago Island. Listen for them on 40 to 10 meters using CW and SSB. Send QSLs via HP1RCP. Our final story is about Santa Claus again. But wait, this is in Australia, where the search for Santa is getting a bit of an amateur radio twist, as we hear from John Williams, VK4JJW. When it comes to amateur radio direction finding at this time of the year, even Santa can be pretty foxy about it. Perhaps it's because Santa is the fox during this exercise, which is happening on the 15th of December. It's the annual Townsville Amateur Radio Club Monster Christmas Lights Tour, when mobile shacks make their way along a route to a secret destination, all the while monitoring two metres to receive instructions from Santa. Yes, Santa's calling the shots as all the hams take their festive trip around the illuminated city of Townsville, Australia. Where is Santa headed? Ah, that's the secret. But by 10pm, all will be revealed. Organiser Gavin VK4ZZ is no humbug. He'll make sure everyone gets an eyeful as well as an earful. Handhelds will be provided on loan if hams don't have one available. Do bring your own water, however. 
Sleigh bells are not expected to be ringing in the summer heat. For Amateur Radio Newsline, I'm John Williams, VK4JJW. With thanks to Allen Labs, Amateur News Weekly, the ARRL, CQ Magazine, Hap Holly and the Rain Report, the IARU, NASA, Ohio Penn DX Bulletin, Radio Amateurs of Canada, South Cars, Southgate Amateur Radio News, Ted Randall's QSO Radio Show, the 3916 Nets, Townsville Amateur Radio Club, WTWW Shortwave, and you, our listeners. That's all from the Amateur Radio Newsline. Please send emails to our address at newsline at arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website, located at www.arnewsline.org. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT at the news desk in New York, and our news team worldwide, I'm Stephen Kinford, N8WB in Wadsworth, Ohio, saying 73. And as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2017, all rights reserved. I'm Carla Pereira, KC1HSX, and this is ARRL Audio News, your weekly summary of news, features, and opinion from ARRL headquarters in Newington, Connecticut. For listeners who rebroadcast ARRL Audio News on repeaters, listen for the Morse code K character, followed by four seconds of silence. That's your cue to momentarily stop transmitting so that your repeater timer can reset. These are our top stories for Friday, December 1st. The votes are in, and the ballots have been tallied at ARRL headquarters in contested director and vice director elections. In a two-way race to fill the Dakota Division director's chair being vacated by Kent Olson, KA0LDG, the division's members elected vice director Matt Holden, K0BBC, of Bloomington, Minnesota. Holden had been appointed as vice director in February 2016 after former director Greg Wyden, K0GW, became ARRL first vice president. Olson announced earlier this year that he would not seek another term. In a four-way race for the vice director's chair that Holden will vacate, the winner was Lynn Nelson, W0ND of Minot, North Dakota. Nelson is the current North Dakota section manager. In the Atlantic Division, ARRL members chose former FCC Special Counsel Riley Hollingsworth, K4ZDH of Gettysburg, Pennsylvania, as Vice Director. In the Midwest Division, Director Rod Bloxham, K0DS, held off a re-election challenge from Cecil Miller, WB0RIW of Wichita, Kansas. Unopposed for new terms were Atlantic Division Director Tom Abernethy, W3T0M, Delta Division Director David Norris, K5UZ, Delta Division Vice Director Ed Hudgens, WB4RHQ, Great Lakes Division Director Dale Williams, WA8EFK, Great Lakes Division Vice Director Tom Delaney, W8WTD, and Midwest Division Vice Director Art Seidelbaum, K0AIZ. All successful candidates begin new three-year terms on January 1, 2018. The Amateur Radio Parity Act of 2017, Senate Bill 1534, is alive, but with legislative action slowed to a glacial pace on Capitol Hill in recent months, there's been no real progress to report since this past summer. At present, the bill is under consideration by the U.S. Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation, and it remains an active concern for ARRL. The League is working diligently to shake the bill loose and move it forward. While it may appear that time is short, the bill does not need to pass the Senate by this year's end. We have until the current session of Congress adjourns, which is not until December 31, 2018. Once the bill passes both houses, the FCC would still have to implement its essence in the Part 97 Amateur Service Rules. Introduced on July 12, 2017, the bill marked another step forward for the landmark legislation. Senators Roger Weicker, Republican from Mississippi, and Richard Blumenthal, Democrat from Connecticut, sponsored the bill in the Senate. The U.S. House version of the legislation, H.R. 555, passed the House of Representatives by unanimous consent in January 2017. 
The FCC has dismissed a rulemaking petition filed last May by Thomas J. Alessi, K1TA of Stamford, Connecticut, that sought to amend the Part 97 rules regarding amateur radio service call signs. The commission action came in a November 28 letter from Scott Stone, Deputy Chief of the FCC Wireless Telecommunications Bureau Mobility Division. Alessi had asked the FCC to make call signs consisting of one letter, followed by two digits, followed by one letter available to amateur extra class licensees. Alessi asserted that the number of amateur extra class licensees who desire short call signs exceeds the available supply, and that his plan would make available an additional 7,800 four character call signs. In denying the petition, Stone wrote, quote, Approximately 15 million call signs are presently available in the sequential call sign system, but it does not include every amateur call sign that has been allocated to the United States, close quote. Stone also pointed out that the FCC had rejected a similar suggestion in 2010 that would have made certain additional call signs available to amateur extra class licensees, but concluded at the time that enough call signs already were available for every amateur radio licensee to obtain an acceptable call sign. In addition, the FCC said in 2010 that it had no plans to revisit the issue. Stone concluded, quote, You have not demonstrated any change circumstances or other reason that would warrant revisiting this decision. Close quote. The International Amateur Radio Union says significant progress was made during World Radio Communication Conference 2019 preparations that took place earlier this month at the International Telecommunication Union headquarters in Geneva. But the IARU cautioned that a lot remains to be done before, quote, the reservations and concerns of regulators and spectrum users are adequately satisfied, close quote. For the team representing IARU and Working Party 5A of the ITU radio communications sector, the main focus was on WRC 19 agenda item that will consider an amateur radio allocation in Region 1 from 50 to 54 megahertz that is similar to the one available in Regions 2 and 3. The current, mainly secondary allocation of 50 to 52 megahertz in most European countries is a regional agreement. Delegates to the meeting considered input documents from IARU, France, the Russian Federation, and Switzerland. A rough consensus was achieved on the text that will provide a technical basis for discussions concerning the access to 50 to 54 megahertz for the amateur service in Region 1. The amateur radio clubs at National Aeronautics and Space Administration centers around the U.S. have invited the amateur radio community to join the NASA on the Air special event, otherwise known as NOTA. The event gets underway in December and continues through December 2018. In addition to being the agency's 60th anniversary, 2018 will mark 50 years since NASA orbited the first human around the moon and 20 years since the first elements of the International Space Station were launched into low Earth orbit. Starting on Monday, December 11, 2017, amateur radio club stations at various NASA centers and facilities will be on the air with special event operations to celebrate these monumental achievements as well as current milestones. Some clubs will offer commemorative QSL cards, and a special certificate will be available indicating the number of NASA club stations worked on various bands and modes. A NASA announcement said, quote, we plan to have a web-based system for you to check your points total and download a printable certificate at the end of the event in December 2018. Points will be awarded for each center worked on each band and mode, close quote. That would, of course, include contacts with any of the amateur radio stations on the ISS. Skywarn Recognition Day takes place on Saturday, December 2nd from 100 hours until 2400 UTC. During the Skywarn special event, operators at stations in National Weather Service offices will contact radio amateurs around the world. Participating stations will exchange a brief description of their current weather with as many weather service-based stations as possible. 
I'm Steve Ford, WB8IMY, and I'm speaking with Rob Macedo, KD1CY, the Director of Operations for the VOIP Hurricane Net. And we're going to talk about Skywarn, but first, maybe we better define what is Skywarn. So Skywarn is the National Weather Service's volunteer weather spotting program where timely severe weather reporting based on our reporting criteria that the Weather Service sets helps protect life and property. So during severe weather events, uh, amateur radio Skywarn spotters will report in based on the criteria that their local offices set and there's training offered by many weather service offices in the spring through fall of each year. Okay, and I always think when I think Skywarn of hams going out with their their handhelds looking at uh, rotating clouds and, and that sort of thing. Is that a a reasonable definition or or not? Well, that's one example and, and certainly done in the uh, spring and summer months during tornado season, but could also be that winter storm where we need snowfall reports or, or a heavy rain event where we need rainfall and flooding reports. So it can be uh, those situations could be like a, a nor'easter in the northeast that uh, also can produce the snowfall and heavy rainfall or icing or wind damage. So it's all those other components as well, even uh, coastal flooding along our shoreline. Now, coming up in a short time, we have Skywarn Recognition Day. What day does that occur, and uh, what is it? So, uh, Skywarn Recognition Day is uh, Saturday, December 2nd, 0 to 2400 hours UTC, and it's an event that uh, was put together by the uh, Goodland, Kansas National Weather Service Office as a way to promote the Skywarn program and also to thank all those uh, amateur radio operators that are active in Skywarn. Uh, uh, thank them for their reports and their uh, t- their service because there are times where some warning information and and such can only be confirmed by spotters on the ground and those reports can become critical. So it's a, a fun event to get National Weather Service offices on the air to uh, thank the spotters, to do communications over HF, uh, VHF, UHF, uh, cover the local repeaters that Skywarn can be on, uh, also uh, Echolink, IRLP, DMR, all those other modes. Depending on the weather service office, they could be on some or all of those modes. Some ac- are active for the full 24 hours. Others uh, may be just during uh, certain portions of the day. Uh, you can check out uh, the uh, Central Region uh, Skywarn Recognition Day website for uh, more information. Okay, very good. And I hear the W1AW will be on the air as well. Yes, they'll be on the air. They, they'll be using a special call sign, WX1AW, for uh, uh, their uh, participation in the event. Excellent. Looking forward to it. Thanks, Rob. All right. Thank you. And now with this week's satellite update, here's Bruce Page, KK5DO. The correct object has been identified for AO91 or FOX1B and will now appear in the KEPS as AO91. Remember, on AO91, you must correct for your Doppler on the uplink. If you do not, you will sound muffled until the satellite is at the middle of its pass for your location. The satellite has a very good receiver and AGC, which helps. FOX-1D will be launching soon. There's also word that the Chinese have frequency coordination on seven new satellites that will be launching. There are so many satellites operational now that you will have a lot to choose from when it comes to playtime. Whether you prefer FM, sideband, CW, or digital, there should be something up there for you. This is Bruce Page, KK5DO, for the ARRO Audio News. I'm Steve Ford, WB8IMY, and this is the ARRL Audio News Propagation Forecast for Friday, December the 1st. There is a single lonely sunspot on the edge of the solar disk, and it's likely to be gone by the time you hear this broadcast. According to the forecast, we'll once again be left with a spotless sun. There was a coronal mass ejection headed our way earlier this week, but we dodged that bullet and avoided some nasty geomagnetic storms as a result. For now, conditions are a bit unsettled, but not bad for a solar minimum. Granted, the solar flux index has dipped, and that's never good for the higher HF bands. However, the low band should be in pretty decent shape. Conditions, in fact, may be very good for the 160-meter contest this weekend. On VHF and UHF, we have major weather changes occurring throughout the country, and that has triggered some interesting tropospheric ducting band openings. One hot spot at the moment is northern Florida and southern Georgia. Another is along the California coast. And since we're entering December, be on the lookout for 6-meter sporadic E band openings between now and the end of January.
And that concludes ARRL Audio News for this week. Our thanks to all contributors to this week's report. ARRL Audio News is produced by the American Radio Relay League, the National Association for Amateur Radio. For more information on amateur radio or the ARRL, visit us on the web at ARRL.org. You can also find us on Facebook and Twitter by searching for ARRL. If you have a question or comment about ARRL Audio News, email us at audio news at ARRL.org. This program is copyright ARRL, all rights reserved. 73 and thanks for listening. Hallo liebe SWLs, YLs und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 48 des Deutschen Amateurradioclubs für die 48. Kalenderwoche 2017. Erstausstrahlung 30. November. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. Die IARU meldet Fortschritte bei der 6 Meter Bandzuteilung in Region 1. Ulrich Rode, Delta Julia 2 Lima Romeo, erhält den Wireless Innovation Forum Leadership Award. Dann gibt es Weihnachtshunken beim Ortsverband Osterrode, Hotel 19. Paolo Nespoli, India Zulu 0, Juliet Papa Alpha, ist ARISS Rekordmann. Dann noch einmal die Einladung zum 47. Dortmunder Amateurfunkmarkt. Dann haben wir aktuelle Conteste im Programm und was gibt es Neues vom Funkwetter. Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch. Die IARU meldet Fortschritte bei der 6 Meter Band Zuteilung in Region 1. Die Internationale Amateurfunkvereinigung IARU meldet, dass bei den Vorbereitungen der Weltfunkkonferenz 2019, auch kurz WRC 19, bezeichnet, die Anfang des Monats am Hauptsitz der Internationalen Fernmeldeunion ITU in Genf stattfanden, bedeutende Fortschritte erzielt wurden. Für die IARU lag der Schwerpunkt darauf, eine Amateurfunkzuteilung in Region 1 von 50 bis 54 MHz zu erreichen, die der in den den Regionen 2 und 3 verfügbaren ähnelt. Die derzeitige hauptsächlich sekundäre Zuweisung von 50 bis 52 MHz in den meisten europäischen Ländern ist eine regionale Vereinbarung. Das die IARU in der Arbeitsgruppe 5a vertretende Team bestand aus Funkamateuren aus Australien, Brasilien, Kanada, Deutschland, Irland, Japan, Norwegen, den Niederlanden, Großbritannien und den USA. Die Delegierten der Sitzung berücksichtigten Eingabedokumente der IARU sowie von Teilnehmern aus Frankreich, der Russischen Föderation und der Schweiz. Es wurde ein grober Konsens über den Text erzielt, der die technische Grundlage für Diskussionen über den Zugang zum Spektrum auf 50 bis 54 MHz in Region 1 bieten wird. Für die gemeinsame Nutzung von Studien, insbesondere in Bezug auf die Dienste Landfunkdienst und Funkortung innerhalb der Zuweisung auf 50 bis 54 MHz muss noch ein einvernehmlich festgelegtes Ausbreitungsmodell festgelegt werden. Die IARU gab zu bedenken, dass noch viel zu tun sei, bevor die Vorbehalte und Bedenken der Regulierungsbehörden und der Frequenznutzer angemessen erfüllt werden könnten. Andere wichtige Fragen, die den Amateurfunkdienst betreffen, müssen ebenfalls noch vor der WRC 19 behandelt werden. Diese umfassen die Sicherung des Schutzes für primäre Zuweisungen des Amateurfunks bei 24 und 47 GHz und die Minimierung möglicher Störungen, die durch drahtlose Energie Übertragung, kurz WPT, beim Laden von Elektrofahrzeugen entstehen. Ulrich Rode, Delta Julia 2 Lima Romeo, erhält den Wireless Innovation Forum Leadership Award. Der international bekannte Wissenschaftler, Unternehmer und Funkamateur Professor Dr. Ulrich Rode, Delta Julia 2 Lima Romeo, erhält den Wireless Innovation Forum Leadership Award. Früher hieß diese Auszeichnung mal International Achievement Award. Die Auszeichnung würdigt besonders wichtige Beiträge zur Förderung der globalen Mission des Wireless Innovation Forums. Rode ist Partner von Rode und Schwarz in München und Vorsitzender der Firma Synergy Microwave Corporation Patterson in New Jersey, USA. Im Jahr 1982 entwickelte DO2LR im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums das erste Software Defined Radio, kurz SDR, das den Cosmac Chip verwendete. Mit seinem Vortrag auf der dritten internationalen Konferenz über HF Kommunikationssysteme und Techniken in London im Jahr 1985 war Rode einer der ersten, der sich öffentlich zu diesem Thema äußerte.
Seitdem hat Rode aktiv Innovationen im Bereich SDR vorangetrieben, sowohl in der Industrie als auch in der Wissenschaft, heißt es in der Würdigung der Jury. Rode hält 46 Patente. Sein Vater ist der Hochfrequenztechniker Lothar Rode, sein Großvater mütterlicherseits der Chemiker Franz Fischer, der Erfinder der Benzinsynthese. 2015 erhielt er den Ravi Award des IEEE, ein Preis für Beiträge zum Atom und Molekülfrequenzstandard und zur Zeitmessung, den bereits fünf Nobelpreisträger erhalten haben. Ein Projekt, an dem Rode und Schwarz beteiligt ist, wurde ebenfalls ausgezeichnet. Das Wireless Innovation Forum verlieh die Auszeichnung Technologie des Jahres für das Projekt SVFUA, Streitkräfte gemeinsame verbundfähige Funkgeräteausstattung mit der Bundeswehr. Der Münchner Elektronikkonzern hat den Auftrag des Bundesverteidigungsministeriums für die Ausrüstung von zunächst 50 Führungsfahrzeugen mit der Streitkräfte gemeinsam verbundfähigen Funkgeräteausstattung SVFUA erhalten. SVFUA ist eine vorgezogene Maßnahme im Programm Mobile Taktische Kommunikation, kurz MOTAKO, zur Digitalisierung der taktischen Kommunikation der Bundeswehr. Weihnachtsfunken beim OV Osterode, Hotel 19. Am kommenden Sonntag, den 3. Dezember, trifft sich der Ortsverband Osterode, Hotel 19, im Forsthaus Rote Warte bei Duderstadt zur Aktion Kinderfunken mit dem Weihnachtsmann. Für die Öffentlichkeit ist das Zeitfenster 11 bis 16 Uhr vorgesehen. Der Aufbau findet am Samstag ab 11 Uhr statt. Die Öffentlichkeit ist großräumig informiert und eingeladen. Der OVV von Hotel 19, Carsten Koch, DL8AAP, informiert, wir werden auf Kurzwelle 2 Meter und 70 Zentimeter Betrieb machen, analog und digital. Auch die Frequenzen sind noch offen, aber es kann und soll auf allen zur Verfügung stehenden Frequenzen gefunkt werden. Auch unsere Lötecke ist mit einigen Bausätzen für Kinder in Planung. Wer zu Hause bleiben möchte, hört bitte über die Bänder und nimmt Kontakt mit unserer Station Delta Kilo 0 Charlie Oscar Strich Portabel auf. Hört bitte auch auf Delta November Rufzeichen, es ist schließlich Wyota Zeit. Soweit Carsten Koch, DL8 AAP, OVV von Hotel 19 Osterrode. Im Anschluss an die Veranstaltung soll eine Sonder-QSL-Karte mit Impressionen vom Weihnachtsfunken gedruckt werden. Paolo Nespoli, India Zulu 0, Juliet Papa Alpha, ist ARISS Rekordmann. Die Vereinigung ARISS, Amateur Radio on the International Space Station, organisiert regelmäßige Schulkontakte mit Astronauten auf der ISS. Der italienische ESA-Astronaut Paolo Nespoli, IZ0JPA, der zurzeit auf seiner dritten Mission im Weltraum ist, hat einen neuen Rekord für den Amateurfunk gesetzt. Während seiner aktuellen Mission auf der Internationalen Raumstation holte er seinen Titel des Astronauten mit den meisten Schulkontakten zurück und stellte auch einen Rekord für Digital-ATV-Kontakte mit der ISS auf. Der Rekord wurde bei den jüngsten Kontakten am 22. November mit den Schulen in Villa Santa, Italien und Toulouse in Frankreich aufgestellt. Nespolis Mission geht bald zu Ende, sein Landungstermin in einem Soyuz MS-05 Raumschiff zusammen mit dem russischen Kommandanten Sergei Rasansky und dem NASA-Astronauten Randy Bresnik ist für den 14. Dezember festgesetzt. Weitere Informationen und Möglichkeiten für eine Bewerbung um einen Schulkontakt finden Sie auf der ARISS Webseite. 47. Dortmunder Amateurfunkmarkt. Am 2. Dezember findet in der Westfalenhalle 7 in Dortmund von 9 bis 16 Uhr die 47. Auflage des Dortmunder Amateurfunkmarktes statt. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter der Nummer 0231 5648 766 oder per Fax die gleiche Nummer und dann hinten 767 und auch über das Internet die Adresse www.amateurfunkmarkt.de. Aktuelle Conteste an diesem Wochenende, 1. bis 3. Dezember, da läuft in den USA der ARRL 160 Meter Contest. Am 3. Dezember, das ist Sonntag, der erste Advent, da läuft ein 10 Meter RTTY-Contest sowie der Berlin-Brandenburg-Contest. Dann am 5. Dezember der Aktivitätsabend des DRC-Distriktes Westfalen-Nord. 
Am nächsten Wochenende, 9. bis 10. Dezember, da läuft ein 28 MHz SWL Contest sowie der International Naval Contest. Und am 12. Dezember dann der Aktivitätsabend des DARC Distriktes Westfalen Süd. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des Contest Referates sowie mittels der Contest Termintabelle in der CQDL in der aktuellen Dezember Ausgabe 12 2017 auf Seite 58. Der Funkwetterbericht vom 28. November, herausgegeben von Hartmut Büttig, DL1VDL. Zunächst der Rückblick vom 22. bis 27. November. Der Worldwide DX CW Contest war offenbar im Kalender der Sonne vorgemerkt, denn sie verschonte uns mit allem, was das Erdmagnetfeld stören konnte. Die Ausbreitungsbedingungen auf den unteren Bändern waren ausgezeichnet. Selbst auf dem 80 Meter Band wurden Stationen aus dem Südpazifik und der US-Westküste gearbeitet. 40 und 20 Meter waren ebenbürtig und weltweit gut offen. Auf 15 Meter war morgens der lange Weg in den Südpazifik offen und bis mittags ging es nach Australien, Neuseeland und ganz Ostasien. Dieses Szenario erlebten wir lange nicht so eindrucksvoll, vielleicht auch deshalb, weil wir es außerhalb der Conteste zu selten versuchen. Der solare Flux lag konstant bei 74 Fluxeinheiten, die einzige Region 2698 war inaktiv. Kurzzeitige geomagnetische Störungen gab es am 23. November und in der Nacht vom 27. zum 28. November durch schnellen Sonnenwind. Wir befinden uns derzeit im Bereich des negativ gepolten interplanetaren Magnetfeldes, zur Sonne gerichtet, bei dem das Erdmagnetfeld sehr sensibel auf Störungen reagiert. Vorhersage bis zum 5. Dezember, die Region 2689 wird etwas komplexer, so dass die Wahrscheinlichkeit für C-Flares steigt. Das noch stabile Filament im südwestlichen Quadranten der Sonne könnte explodieren und einen koronalen Masseauswurf bewirken. Voraussichtlich am 29. November erreicht uns die Plasmawolke eines koronalen Masseauswurfs vom 25. November und wird das Erdmagnetfeld stören. Bis dahin haben wir eine positive Phase in da angehobene Ausbreitungsbedingungen auf den oberen Bändern bis 15 Meter möglich sind. Und hier die Orientierungszeiten für Greyline DX, alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 16.56 Uhr, in Ostaustralien um 18.53 Uhr, in Westaustralien um 21.03 Uhr, in Singapur um 22.50 Uhr, in Tokio in Japan geht die Sonne auf um 21.28 Uhr Weltzeit, auf Hawaii um 16.50 Uhr, in Anchorage in Alaska um 18.35 Uhr. Sonnenaufgang in Johannesburg in Südafrika ist um 3.07 Uhr UTC, an der USA-Westküste um 15.03 Uhr, auf den Falklandinseln um 7.39 Uhr und in Berlin in Deutschland geht die Sonne um 6.49 Uhr UTC auf. Sonnenuntergang USA Ostküste 21.30 Uhr, USA Westküste 0.52 Uhr, in Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 21.37 Uhr UTC, auf den Falklandinseln um 23.51 Uhr, auf Hawaii um 3.48 Uhr, in Anchorage in Alaska, dort geht die Sonne unter um 0.53 Uhr Weltzeit, in Johannesburg in Südafrika um 16.44 Uhr, in Neuseeland um 7.21 Uhr und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 14.58 Uhr UTC hinter dem Horizont. Das war der DARC Deutschland Rundspruch für diese Woche. Die Redaktion hatte Thorsten Schmidt, Delta Oscar 1, Delta Alpha Alpha vom Amateurfunkmagazin CQDL. Am Mikrofon war Michael Eggers, Delta Lima 9, Lima Bravo Golf. Diesen Rundspruch gibt es auch als PDF und MP3 Datei auf der DARC Webseite sowie in Packet Radio unter der Rubrik DARC. Wenn Sie Meldungen für den Deutschland Rundspruch haben, also Informationen mit bundesweiter Relevanz, dann schicken Sie Ihre Beiträge gerne per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail bitte ausschließlich an die Adresse redaktion.drc.de. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche. Und an alle Macias 88. PA00 News füllende Udsendelse inneholder nogle schockierende Exempler på, hvordan en hobby kan ändra liv i unge under 18. Kraftigt til stedeværelsen af en voksen anbefales. 7, 8, 4, 0, 5, 
1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie Freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.